السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم سورت باقرہ کی آیت نمبر 261 سے 274 آیات تک کا مطالعہ کریں گے ان آیات میں ہم خرچ کرنے کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں کس طرح خرچ کر سکتے ہیں چلے ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسل الدین ان لوگوں کی مثال یون فکونہ جو خرچ کرتے ہیں ام والحم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں کماسالی مانند اس مثال کے حبتن ایک دانے کی ہے ام بدت اس نے اگائیں سبا ثنا بلا سات بالیاں فی کل سم بلاطن ہر بالی میں میاتو حبتن سو دانے ہیں واللہ اور اللہ تعالی یوزا عیفو بڑھاتے ہیں لمئی یشا جس کے لیے وہ چاہتے ہیں واللہ اور اللہ تعالی واسع وسعت والے علیم خوب جاننے والے ہیں اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال ایک دانے کی ہے جس میں سے سات بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں یعنی کہ ایک دانا جو ہوتا ہے اس میں سو دانے ہوتے ہیں اسی طرح سات بالیوں میں کتنے دانے ہوئے سات سو دانے تو اسے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بڑھاتے ہیں الدین وہ لوگ جو یون خرچ کرتے ہیں ام والحم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ثم پھر لایت بیرونا نہیں وہ پیچھے لاتے ماں اس کے جو انفقو انہوں نے خرچ کیا منن احسان کو ولا ازن اور نا ازیت کو لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ان درب بہم ان کے رب کے پاس ہے ولا خوف ان اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا ہوں یا زنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے ان لوگوں کا ذکر ہے جو خرچ کرنے کے بعد نہ کسی پر احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی زبان اور عمل سے کسی کو تکلیف دیتے ہیں حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن نہ کلام کریں گے نہ ان کی طرف دیکھیں گے وسلم نے تین دفعہ یہ فرمایا ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا وہ تو ناکام اور مراد ہو گئے یا رسول اللہ وہ کون ہیں آپ نے فرمایا کپڑا لٹکانے والے احسان جتلانے والے اور جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا مال فروخت کرنے والے قولم معروف ان اچھی بات کہنا و مغفرت ان اور معاف کر دینا خیر ان بہتر ہے من سادہ قطن اس صدقے سے یت پاروہا جو پیچھے آئے جس کے ازن کوئی ازیت و اللہ اور اللہ تعالی غنیش ان بے نیاز ہے حلیم ان بہت بردبار ہیں یعنی اگر کوئی صدقہ نہیں کر سکتا تو اچھے الفاظ کے ساتھ معذرت کر لے یا یو الدین آمن اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تبتلو نہ تم ضائع کرو صدقات کم اپنے صدقات کو بالمنی احسان کے ساتھ والعزا اور ازیت کے ساتھ کلسی اس شخص کی طرح یون فکو جو خرچ کرتا ہے مالہو اپنے مال کو ریا انناسی لوگوں کے دکھاوے کے لیے ولاش مینو اور نہیں وہ ایمان لاتا بلّہ اللہ تعالیٰ پر ولیوم الآخری اور آخرت کے دن پر فماسا لہو تو اس کی مثال کماسا لی مانند اس مثال کے صفوان ان چکنے پتھر کے ہیں علیہ ہی جس پر تراب ان مٹی ہے فاصاب ہو پس جب پہنچے اسے وابل ان تیز بارش فتارا کا ہو پس وہ چھوڑ دے اسے سلدن صاف چٹان لائق دیرونا نہیں وہ قدرت رکھتے ہوں گے علاش ان کسی چیز پر اما اس میں سے جو کاسابو انہوں نے کمائی کی اللہ اور اللہ تعالی لا یہ دل قومل کافرین نہیں ہدایت دیتے ان لوگوں کو جو کافر ہیں یعنی یہ ریاکار بظاہر اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی مثال اس صاف چٹان کسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی جمی ہوئی ہو اور دیکھنے والا اسے قابل کاشت زمین خیال کرے گا لیکن جو ہی بارش ہو اور اس کی تمام مٹی جو ہے وہ دھل جائے گی یہ مثال ریاکار لوگوں کی ہے جس کا اللہ تعالی اور آخرت پر ایمان نہیں ہے اب ان لوگوں کی مثال جو مقابلے میں مخلص ہیں 
و ماسلو اور مثال الدینہ ان لوگوں کی جو یونفکونہ خرچ کرتے ہیں اموال اپنے مال کو ابتغا چاہنے کے لیے مروضات اللہ اللہ کی رضا مندی کو و تسبیتاً اور پختگی کے لیے من انفسیم اپنے نفسوں کی کماسالی مانند مثال ہے جنتن ایک باغ کے بیرو بواتن اونچی جگہ پر اسوابہ پہنچے اسے وابلون تیز بارش فعادت تو وہ دے اوکولہ پھل اپنا ضعفینی دو گنا اس کا علم پس اگر نہ یوسبہ پہنچے اسے وابلون تیز بارش فتلہ تو پھوار ہی کافی ہے واللہ اور اللہ تعالی بما اس کے جو تعملونہ تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والے ہیں یہ آیت جو ہے وہ ریا کاروں کے مقابلے میں مخلص مؤمنوں کی مثال ہے جو لوگ محض اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اس خرچ کرنے کی مثال کو اس باغ سے تشبیح دی ہے جو جو کسی پرفضا اور بلند مقام پر ہو اور اگر اس پر زور کی بارش ہو تو دوسرے باغوں سے دگنا پھل دے اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی پھلکی بارش ہی کافی ہے یہی حالت مؤمن کے عمل کی ہے وہ کسی صورت میں ضائع نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے آیودو کیا چاہتے ہیں آحدم کوئی ایک تم میں سے ان تکونا یہ کہ ہو لہو اس کے لیے جنت ایک باغ من نقیل ان کھجوروں کا و آنابن اور انگوروں کا تجری بہتی ہو من تحت ہل انہار اس کے نیچے سے نہرے لہو اس کے لیے فیحا اس میں من کل سماراتی ہر طرح کا پھل ہے و اصاب اور پہنچے اسے الکیبا رو بڑھاپا و لہو اور اس کی زجیجت اولاد ہو ضعفا او کمزور و اصاب پھر, پھر پہنچے اسے اعصار ایک بھگولا تیہ جس میں نارن آگ ہو فہ تاراکت پھر وہ جل جائے قزالی کا اسی طرح یوب شینو واضح کرتے ہیں اللہ اللہ تعالی لکم تمہارے لیے الآیاتی نشانیاں لال لکم تتفق کروں تاکہ تم غور و فکر کرو اس آیت میں یعنی بڑھاپے میں باغ جلنے پر نہ خود اس میں اتنی طاقت تھی کہ باغ دوبارہ لگا سکے اور نہ ہی اس کی اولاد اس قابل تھی کہ اس کی مدد کر سکے اسی طرح منافق صدقہ اور خیرات کرتے ہیں مگر ریاکاری سے کام لیتے ہیں صحیح بخاری میں ابن عباس اس کی ایک دوسری تفسیر یہ بتاتے ہیں کہ اس کا حاصل کہ یہ مثال اس شخص کی ہے جو عمر بھر نیک کام کرتا رہتا ہے لیکن آخری عمر میں اس کی سیرت بدل جاتی ہے اور نیک عمل کی بجائے برے عمل کرنے لگ جاتا ہے دین آمن ہوں اے لوگو جو ایمان لائے ہو انفی کو تم خرچ کرو من تشیباتی پکیزہ چیزوں میں سے ماں کا سب تم جو کمائی تم نے ماں اور اس میں سے جو اخرج نہ ہم نے نکالا لکم تمہارے لیے من العرضی زمین میں سے ولا تیم مام الخبیصہ اور نہ تم ارادہ کرو نہ پاک کا من ہوں اس میں سے تم فکونا جو تم خرچ کرتے ہو ولس تم حالانکہ نہیں ہو تم بھی آ کسی ہی اس کو لینے والے اللہ مگر ان تو یہ کہ تم چشم پوشی کرو فی ہی اس میں والم اور تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی غنیش بہت بے نیاز ہے حمید ان تعریف والے ہیں پہلی آیت میں بتایا تھا کہ صدقہ اور خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ قبولیت کی شرط یہ ہے کہ اخلاص اور ایمان ہو اور اب یہ بتایا کہ ریاکاری احسان جتلانے اور تکلیف دینے سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے اس آیت میں قبولیت صدقہ کے لیے ایک اور شرط لگائی کہ صدقے میں دی جانے والی چیزوں کا عمدہ اور طیب ہونا ضروری ہے اگر کوئی شخص ردی چیز دے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی اس کے شان نظور میں یہ بے شک نفل صدقے کے ذکر میں ہیں لیکن یہ حکم فرض زکوٰۃ پہ اور نفل صدقے دونوں پر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں چیز پیش کی جائے گی وہ طیب اور حلال طریقے سے ہوگی الشیطان شیطان یا ای دکم ڈراتا ہے تمہیں الفقر و فقر سے و مرکم اور وہ حکم دیتا ہے تمہیں بالفحشائی بے حیائی کا اللہ اور اللہ تعالیٰ یا ای دکم وعدہ کرتے ہیں تم سے مغفرتاً بخشش کا منہوں اپنی طرف سے 
و فضل اور فضل کا اللہ اور اللہ تعالی واسی واسع بسعت والے ہیں علیم ان خوب جاننے والے ہیں یعنی انسان کے دل میں وہم اور وسوے سے تھے شیطان پیدا کرتا ہے کہ اگر نیک کاموں میں خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز جب بندے صبح کرتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ان میں سے ایک دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کی جگہ اور دے اور دوسرا بد دعا کرتا ہے اے اللہ ہاتھ روکنے والوں کے مال کو تلف کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صدقہ مال کو کچھ بھی کم نہیں کرتا ہے یوتی وہ دیتا ہے الحکمت حکمت کو میں یہ شاع جسے وہ چاہتا ہے وہ میں یوت الحکمت اور جو کوئی بھی دیا گیا ہے حکمت فقط پس تحقیق اوت یا وہ دیا گیا ہے خیرن کثیر و بہت زیادہ بھلائی وہ ما یزکارو اور نہیں نصیحت پکڑتے اللہ مگر اول الباب جو عقل والے ہیں ماں اور جو انفق تم تم نے خرچ کیا من نافا کا دن کوئی خرچ او نظر تم یا تم نے نظر مانی من نظ دن کوئی نظر فن اللہ پس بے شک اللہ تعالی یا علام اسے جانتے ہیں ومال ظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار نظر کسے کہتے ہیں کہ اپنے اوپر وہ چیز فرض کر لینا جو فرض نہیں تھی جیسے کوئی نفل نماز یا نفل روزہ یا صدقہ یا نفل حج وغیرہ اب اس کی دو قسمیں ہیں ایک نظر مطلق ہوتی ہے اور دوسری نظر معلق ہوتی ہے نظر مطلق یہ ہوتی ہے کہ کوئی شرط لگائے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ پر کوئی نیکی لازم کر لے یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہمیشہ یا اتنے دن تحجد پڑھوں گا یا عمرہ کروں گا یہ نظر اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے نظر معلق یہ ہے کہ کسی شرط کے ساتھ نظر مانے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں نیکی کروں گا یہ نظر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آدمی کی شرط سے مستغنی ہے ان تب تصدقاتی اگر تم ظاہر کرو صدقات کو فنی ما تو کیا ہی اچھا ہے ہیا وہ و ان اور اگر تخفوہ تم چھپاؤ انہیں و تو تو ہا اور تم دے دو انہیں الفقراء فقراء کو پہوا پس و خیر القم بہتر ہے تمہارے لیے یو کفیرو اور وہ دور کر دے گا ان کم تم سے من سے شی آتی کم ساری برائیوں کو اللہ اور اللہ تعالی بیما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیر خبردار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سات آدمیوں میں جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا ایک وہ شخص شمار کیا جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا اور اسے چھپا کر کیا جب کہ بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ایسا نہیں ہے علی کا آپ پر خدا ہوں ان کو ہدایت دینا ولاکن اللہ لیکن اللہ تعالی یہ دی ہدایت دیتے ہیں میں یہ شاہ جسے وہ چاہتے ہیں وما تنفقو اور تم خرچ کرو من خیر ان مال میں سے فلی ان فسیقم پس تمہارے نفسوں کے لیے ہے وما اور نہیں تنفکون تم خرچ کرتے الگ مگر چاہنے کے لیے وجہ اللہ اللہ کے چہرے کو وما تنفکو اور جو تم خرچ کرو گے من خیر ان مال میں سے یوفا وہ پورا پورا دیا جائے گا الیکم تمہیں و ان تم اور تم لا تسلامون نہیں تم پر ظلم کیا جائے گا اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اپنے مشرق رشتہ داروں کو تھوڑی سی چیز دینا بھی ناپسند کرتے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو آپ نے اجازت دے دی تو اس پر یہ آیت اتری صلاح حدیبیہ کی مدت میں اسما بنتی ابی بکر کی والدہ جو مشرقہ تھیں ان کے پاس آئیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میری والدہ آئی ہیں کیا میں ان سے صلاح رحمی کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اپنی والدہ سے صلاح رحمی کرو اسلام کی رحمت دیکھیے کہ مشرق پر خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے بشرط یہ کہ وہ حالت جنگ میں نہ ہو لیکن یاد رہے کہ کفار پر صرف نفل صدقہ جائز ہے فرض زکوٰۃ نہیں ہے فکرائی فکرا کے لیے اللہ وہ لوگ جو احسرو گھیر لیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں لا یستی رونا نہیں وہ استطاعت رکھتے زربن چلنے پھرنے کی فل اورزی زمین میں یہ سبو ہوم الجاہلو سمجھتے ہیں انہیں جاہل اگنیا مالدار منت تعفف سوال سے بچنے کی وجہ سے تعریف ہم 
تم پہچان لو انہیں بسی ماہم ان کے چہروں سے لا یس علون الناسا نہیں وہ مانگتے لوگوں سے الحافن لپٹ کر وما تنفکو اور جو تم خرچ کرو گے من خیر ان مال میں سے فان اللہ پس بے شک اللہ تعالی بھی اس کو علیم ان خوب جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب کے بعد اب خاص طور پر کچھ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو سب سے زیادہ مدد اور مالی توان کے حقدار ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں چھ صفات بیان فرمائی ہیں اور یہ ساری صفات جو ہیں وہ اصحاب اصحاب صفا میں پائی جاتی تھی سب سے پہلی صرف فکر ہے دوسری صرف آدمی جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تیسری جہاد اور طلب علم کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر سکتے چوتھی کے سوال سے بچنے کی وجہ سے ناواقف آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ غنی ہے پانچویں ان کی علامت سے ان کی پہچان کر لے چھٹی کہ وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں لدینا وہ لوگ جو یون فکونا خرچ کرتے ہیں اموال ہوں اپنے مالوں کو بلیلی رات کو و نہاری اور دن کو سرن چھپ کر و علانیتاً اور اعلانیہ طور پر فلاحم پسن کے لیے اجرحم ان کا اجر ان دروبیم ان کے رب کے پاس ہے ولا خوف ان اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولاحم یا سنون اور نہ ہی وہ غمغین ہوں گے حضرت اوف بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے با صحابہ سے خاص طور پر اس بات کی بیعت کی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے پانچ وقت کی نماز پڑھیں اور اطاعت کریں اور ایک خفیہ بات چھپا کر کہی کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال مت کرنا ٹو سیونٹی فور یہاں تک چودہ آیات ہیں جس میں صدقے کا بیان تھا اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیوں قرار دیا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی آپ ان آیات کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن سے زیادہ سے زیادہ آگاہی حاصل کر سکیں